ஸோ பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சில் இங்கே ரெண்டு சாம் மட்டும்தான் இருக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுக்கு தீர்வு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இதை நம்ம இருபடி சமன்பாடாக எழுதிக்கலாம் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காரணிப்படுத்துவோம் ஸோ இதை காரணிப்படுத்தணும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதாவது மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பிரிச்சுக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இதுதான் நமக்கு என்னது மாறுநிலை புள்ளிகள் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஃபைவ் பை டூ தான் நமக்கு இந்த புள்ளிகளை நம்ம என்ன செய்யணும் என் கோட்டில் குறிக்கணும் ஸோ என் கோட்டில் குறித்தோன்னா மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த ஃபைவ் பை டூங்கிறது நமக்கு என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அப்போ நமக்கு டூக்கும் த்ரீக்கும் மிடிலில் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோ இங்கே டூ இங்கே த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் நமக்கு என்னது ஃபைவ் பை டூ ஸோ ஃபைவ் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியும் இப்போ இதில் நமக்கு மூணு இடைவெளி கிடச்சிருக்கு ஸோ இடைவெளி வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியூ டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ கமா இன்ஃபினிட்டியூ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த காரணி படுத்துகிறோமா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து அந்த இருபடி சமன்பாடு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டு சம்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதே மெத் மெத்தடு தான் இதில் இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் மைனஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எக்ஸில் நம்ம மைனஸ் ஃபோர் போட்டோன்னா இந்த எக்ஸில் மைனஸ் ஃபோர் போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் எதில் கிடைக்கும் மைனஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ எந்த எண் எடுத்தாலும் நமக்கு என்னது மைனஸ் தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணால் போதும் இங்கே வந்து நம்ம அதே மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துட்டோன்னா இங்கேயும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து இந்த சமன்பாடில் மைனஸ் ஃபோர் போட்டோன்னா ப்ளஸில் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் பை டூ ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பை டூனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்தோன்னா நமக்கு என்னது ப்ளஸில் தான் வரும் இதில் நம்ம டூ எடுத்தோன்னா மைனஸ் வரும் ஸோ இதில் அதே ப்ளஸ் டூவை வந்து எக்ஸில் அப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்சர் ஸோ அதாவது நான் எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் நம்ம எக்ஸில் டூ போட்டோன்னா என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸில் தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி தான் இந்த மூணு இதுலேயும் போட்டு நம்ம அந்த குறியீடு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஃபைவ் பை டூ டு இன்ஃபினிட்டிவ் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஃபோர் இப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸில் தான் ஆன்சர் வரும் இங்கே ஃபோர் போட்டாலும் ப்ளஸில் தான் வரும் ஸோ இதுலேயும் ஃபோர் அப்ளை பண்ணாலும் தேர்ட் ஒன்லி ஃபோர் அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு ப்ளஸ் தான் வரும் இப்போ நமக்கு இந்த அசமன்பாடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்து இந்த அசமன்பாடுக்கு வந்துடணும் ஸோ கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கு வந்துடணும் நம்ம இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ நமக்கு ஜீரோவும் ஜீரோ விட கம்மியான நம்பராக நமக்கு வேணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜீரோ விட கம்மியானது நமக்கு என்னது ஜீரோ விட கம்மியானது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படியே என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ மைனஸில் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்குது குறை எண் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச மூணு ஆப்ஷன்லையும் மைனஸ் நமக்கு எங்கே இருக்குது இந்த செகண்ட் ஒன்றில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இடைவெளி நமக்கு சாரி தீர்வு வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஸோ தீர்வு வந்து மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஃபைவ் பை டூ
ஸோ இப்படி தான் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த அசம்மன் பாடை எடுத்து தான் நம்ம இதோடைய தீர்வு என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து செகண்ட் சம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் நமக்கு வந்து சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் நமக்கு மைனஸில் இருக்குது அப்போ இதை என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஒன்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் இருக்கா இது லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம நிறைய சமில் பார்த்துருக்கோம் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது அல்லது ரெசி ப்ரோக்கல் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்னது அந்த குறியீடு வந்து என்ன செய்யும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த இது வந்து அசமன்பாடு ஸோ ஒரு கிரேட்டர் தன் லெஸ் தன் கொடுத்தா தான் அது அசமன்பாடு இதை நம்ம இருபடி சமன்பாடாக எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதணும் இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம காரணிப்படுத்தணும் இதை காரணிப்படுத்தணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நமக்கு மாறுநிலை புள்ளிகள் என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒன் கமா டூ மாறுநிலை புள்ளிகள் ஒன் கமா டூ ஸோ இதை நம்ம என் கோட்டில் குடித்தோம்னா ஒன் டூ ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நமக்கு மூணு இடைவெளி கிடச்சிருக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா ஒன் ஒன் கமா டூ டூ கமா இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அடுத்து அந்த இருபடி சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒன்லேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதில் நான் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் எந்த நம்பர்னாலும் எடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த நம்பருக்கு இடைப்பட்ட இதுக்குள்ளேருந்து தான் நம்பரை நம்ம எடுக்கணும் இப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டேன்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மைனஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ இதே இது நம்ம மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ எடுத்தாலும் இங்கே என்ன வரும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து எனது மைனஸில் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணால் நமக்கு போதும் இப்போ மைனஸ் அதே மைனஸ் ஒன்றை நான் இதில் போடுறேன் இங்கேயும் மைனஸ் தான் கிடைக்குது ஸோ அதே மைனஸ் ஒன்றை இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் போடுவோம் என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் வரும் நமக்கு அடுத்து ஒன் கமா டூ ஸோ ஒன் கமா டூக்குள்ளே நமக்கு என்ன இருக்கும் பாயிண்டில் தான் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு ஸோ இதில் நான் டூ எடுத்து செக் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸில் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே டூ நமக்கு என்னவாகும் ஸோ ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இது நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆ இப்போ இதில் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸில் வரும் இதில் வந்து மைனஸில் வந்துடும் இதில் மைனஸ் நமக்கு வரும் ஸோ டூ கமா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஸோ இதில் நான் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்னால் ப்ளஸில் வரும் நமக்கு இங்கேயும் ப்ளஸில் வரும் ஸோ இதுலேயும் ப்ளஸில் வரும் இப்போ இந்த மூணு குறியீடையும் நம்ம அசம்பாடு அசம்பன்பாடை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த அசம்பன் பாடில் என்ன சொல்கிறாங்க ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ விட கம்மியானதும் தான் இந்த லெஃப்ட் சைடு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஜீரோ விட கம்மியானது நமக்கு என்னது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸில் வர்றது தான் ஜீரோ விட கம்மியானது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த மூணு இதில் எது மைனஸ் இருக்குது நமக்கு செகண்ட் ஒன் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்குரிய இடைவெளி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் கமா டூ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ தீர்வு நமக்கு என்னது ஒன் கமா டூ ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம எடுக்கணும் ஜீரோ விட கம்மியாக தான் எடுக்கணும் இப்போ இந்த ஒன் கமா டூ இதுக்கு இடைப்பட்ட நம்பர் நம்ம எதுனாலும் இந்த சமன்பாட்டில் அப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யும் ஜீரோ விட கம்மியானதாக தான் வரும் அதாவது மைனஸில் தான் நமக்கு என்ன செய்யும் ஆன்சர் கிடைக்கும்